السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منذ هجرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وهو يحاول مع اليهود مرة تلو مرة تلو مرة أن يدعوهم إلى الإسلام وفي المقابل لم يدع المعاندون من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أي باب للعناد والتعنت إلا وتركوه وطلب هؤلاء المعاندون من محمد صلى الله عليه وسلم الأدلة والإثباتات الكثيرة وحتى لو كلمهم الله أو جاء لهم بآية أو آيات فلن يؤمنوا وفي نهاية المطاف سأل اليهود محمد صلى الله عليه وسلم مهلة من الوقت وهدنة لعلهم يؤمنوا به ويتبعوه فأنزل الله تعالى عنك اليهود ولا النصارى أبدا أيها الرسول إلا إذا تركت دينك واتبعت دينهم قل لهم إن دين الإسلام هو الدين الصحيح ولئن اتبعت أهواء هؤلاء بعد الذي جاءك من الوحي من القرآن والسنة ما لك عند الله من ولي ينفعك أو نصير ينصرك أراد المعاندون من أهل الكتاب إرباك محمد صلى الله عليه وسلم وخداعه فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة ليقطع على اليهود والنصارى سبيل خداعهم ومكرهم كلنا نعرف الشيخ أحمد ديدات رحمة الله عليه اللي وهب حياته للدعوة للإسلام في جميع أنحاء الأرض واللي اكتشف بعد رحلته الطويلة حقيقة اليهود والنصارى وفي أحد المحاضرات قال إلى أي مدى كنا نحاول أن نهدي ونسترضي هؤلاء الناس فهم لن يكونوا راضين عنكم أبداً حتى تتركوا الإسلام وتدخلوا في دينهم ومهما فعلنا وحاولنا لا يمكننا أبدا شكر الله عز وجل على نعمة الإسلام وأن حبانا بالإسلام وجعلنا مسلمين وحتى لو ضعفتم مجهودكم فلن يرضوا أبدا عنكم حتى تتحولوا عن ملتكم إلى ملتهم ولن يقبلوا منكم مهما صنعتم حتى لو أشعلتم أصابعكم لهم نورا وجعلتموها مصابيح لهم وشموعا فلن يرضوا عنكم وهذه خبرة أبدية لنا ولكم وسيبقى هذا حال اليهود والنصارى معنا إلى قيام الساعة ترضى عنك اليهود ولا النصارى من القائل الله عز وجل أصدق الصادقين في نقطة في غاية الأهمية الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم يأتي على ثلاث أنواع أو النوع خطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم زي في قوله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وتاني نوع خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته زي في قوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا لأن لو كان الخطاب خاص للرسول صلى الله عليه وسلم كان سأتي قل آمنت بالله وما أنزل علي وتالت نوع هو خطاب خاص باللفظ للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعام له ولأمته حكما وده زي اللي موجود
لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى لن أداة نصب ونفي في الحاضر والمستقبل والمعنى المقصود ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى أبدا من أدوات النفي لن نافية ولن يا ترى إيه الفرق بينهم خلونا ناخد مثال لو قلنا لا يقوم زيد من نومه وقلنا لن يقوم زيد من نومه إيه الفرق بين لا ولن لن نافية تفيد النفي في الحاضر ولكن في المستقبل قد يقوم زيد من نومه أما بقى لن فهي أداة نفي في الحاضر والمستقبل فأنت تنفي تماما قيام زيد من النوم ولأن اليهود والنصارى ملتان فجاءت الآية الكريمة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى فلن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملة اليهود خاصة وكذلك لن ترضى عنك النصارى حتى تتبع ملة النصارى خاصة فاليهود والنصارى يكفرون بعضهم البعض وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء فاليهود والنصارى غير مجتمعين على رضا واحد وإلا جاءت الآية ولا ترضى عنك اليهود والنصارى وحتى حرف غاية وده معناه أنه لا يتم ما قبلها حتى يتحقق ما بعدها علق الحق سبحانه وتعالى إيمان اليهود والنصارى على أمر مستحيل والمعلق بالمستحيل مستحيل ملتهم ما هي الملة؟ الملة هو الدين والشريعة والمنهاج والملة جاءت من الميل الأمر ولماذا جاءت ملتهم وليس دينهم؟ لأن الإنسان قد يميل أحيانا إلى الباطل وهذا من دقة التعبير في القرآن قل إن هدى الله هو الهدى فدعك من هؤلاء جميعا وكن مع الله ولا تشغل بالك أبدا برضا اليهود ولا النصارى وإذا سألك سائل أين هذا الهدى فقل له في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وتعريف هدى بأل واقترانه بهو يفيد قصر الهدى على هدى الله وهذه الآية الكريمة من القواعد الثابتة التي يجب دائما الالتفات إليها فليس لنا أن نترك هدى من أجل هوى والهوى هو الرأي النابع من شهوة النفس وجاء من هواء وكلنا نعرف أن الهوى دائما متقلب وليس له اتجاه ثابت فملة اليهود والنصارى بعد تحريفها مجموعة من الأهواء البشرية المتقلبة ومن هوى اليهود أنهم قالوا أن يد الله مغلولة أما النصارى فقالوا أن عيسى ابن الله والمقصود بالعلم في الآية الكريمة هو الوحي من القرآن والسنة ما لك من الله من ولي ولا نصير إيه الفرق بين ولي ونصير الولي تطلق على كل متابع قريب محب كالأبي والأخ والصديق أما النصير فهو كل من ينصر أو يعين غيره وقد يكون الولي ليس بنصير وقد يكون النصير ليس بولي فجمعت الآية الكريمة بين الولي والنصير والخلاصة أن دين الله لا مجال فيه للتنازلات ويجب أن نفرق بين العقيدة والمعاملة عقيدتنا الإسلام أما المعاملة مع اليهود والنصارى فمن باب المكافأة فإن أحسنوا أحسنا ومن سعى لليهود والنصارى لإرضائهم فهو كالحمل يسعى للذئاب جزاك